Ces deux gypaètes barbus se découvrent, normal. Ils ont été déposés ce matin par des ornithologues sur une falaise qui leur servira de lieu d'envol. Âgés de 100 jours, ils sont immatures. Ces deux oiseaux sont nés en captivité. L'Autriche pour le mâle, la Tchéquie pour la femelle. Objectif, repeupler les grands cosses. Quand ces oiseaux seront prêts, ils prendront spontanément leur envol et ils vont rester encore un mois ou deux, voire trois mois dans le secteur pour apprendre à voler et affiner toute cette technique. Et pendant tout ce temps-là, c'est ça qui est très important, c'est qu'ils vont s'imprégner du site, ils vont considérer le lieu, le secteur, le massif des Grands Causses comme leur lieu de naissance. L'introduction de ces gypaètes est le dernier maillon de la famille des vautours. Trois autres espèces peuplent déjà les Grands Causses. Cette opération est menée par la Ligue de protection des oiseaux, les collectivités et le parc naturel régional qui gère la faune. Et la flore. Le rôle d'un parc régional, bien sûr, c'est toujours de favoriser la biodiversité, de reconstituer des chaînes alimentaires. En l'occurrence, ici, vous avez compris que le GIPAED, c'est le dernier à intervenir. Donc, comme on dit, on a reconstitué et voilà, la guilde, comme on dit en termes scientifiques, des vautours. Donc, c'est bien sûr euh, quelque chose, un projet très exaltant et très, bah, très, très émouvant pour tout le monde. Et vraiment, encore, j'insiste là-dessus, auxquels les agriculteurs souscrivent totalement. Quoi. Donc, pour le parc, c'est naturel de reconstituer la biodiversité euh, d'origine, on va dire. Ce sont les enfants de l'école de la cavalerie qui ont choisi les noms des oiseaux, Cazelle pour la femelle et Larzac pour le mâle. Mais rien ne dit que Larzac et Cazelle deviendront un couple avec une descendance. Réponse dans 10 ans, âge de la maturité sexuelle des gypaètes.